എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫോൺപേ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടക്കാം ഏറ്റവും എന്നുള്ളതിനെ പറഞ്ഞ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺപേ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ചാനൽ സൗജന്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൺപേ ആപ്ലിക്കേഷന് ഓപ്പൺ ആക്കുക ഈ ഫോൺപേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിലെങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഇതിൽ പതിനായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് നാല് ടാബുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ടു കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്ന് ടു അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ടു സെൽഫ് പിന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ അതിന് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ അതും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓഫർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ച റിവാർഡ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയുള്ള ലിങ്കുകൾ താഴെ കാണും അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോൺപേ വഴി നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബില്ലടക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച റിവാർഡുകൾ ഇതിലൂടെ ഞാൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കെ എസ് ഇ ബി ബില്ലടക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ലഭിച്ച റിവാർഡുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഫോൺപേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുവാനും ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഈ മൈ മണി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോൺപേ വഴി റീചാർജ് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ അടക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഹോം പേജിലേക്ക് വരിക അതിനുശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് റീചാർജ് ആൻഡ് പേ ബില്ല് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരുപാട് ടാബുകൾ കാണാൻ പറ്റും റീചാർജ് ഡി ടി എച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കാറിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പേജിലേക്കാണ് എത്തുക ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ബില്ല് അടച്ചതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ എൻ്റെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത് കാണിക്കുകയോ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേരള എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കേരള എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെയിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്നുള്ള അത് ഓൾറെഡി വരും ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഏത് കൺസ്യൂമർ നമ്പറിൻ്റെ ബില്ലാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അവിടെ കൊടുക്കുക ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൺഫേം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിന് നമ്മളെ ബില്ലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആറ് പേരിലാണ് ആ കൺഷൻ അതും ആ ബില്ല് എമൗണ്ട് നമുക്ക് വന്ന ബില്ലിലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കൺഫേം കൊടുക്കുക കൺഫേം കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ യു പി ഐ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക യു പി ഐ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല നെറ്റ് നല്ല ഫാസ്റ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം 
അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ റിവാർഡ് ആ സ്ക്രാച്ച് കൂപ്പണിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിവാർഡിലേക്ക് എത്തും അത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി എന്നിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ റീചാർജിന് നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി പോയി ബില്ലടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ടൈം അതിനുള്ള വണ്ടി ചിലവ് അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അത്രയും സമയവും ലാഭമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് അതും ഒരു ലാഭമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഫോൺപേ വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് ഫോൺപേയിൽ കെ എസ് ഇ ബി ആഡ് ചെയ്തത് ഇതിനുമുമ്പ് കെ എസ് ഇ ബി നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമേ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ